Herzlich willkommen in MAC. Mein Name ist Lara Steinhäuser und ich bin Kustodin für Textilien und Teppiche. Wir befinden uns hier in der Ausstellungshalle des Museums und sind gerade dabei, ein größeres Konvolut unserer Highlights der Teppichsammlung hochaufgelöst aufzunehmen. Die Teppichsammlung des MAC zeichnet sich besonders durch ihre höfische Provenienz aus. Ein Drittel unserer Teppiche stammt aus dem Besitz der Wiener Habsburger. Dementsprechend ist dieses Drittel der Teppiche erst nach dem Ende des Ersten Weltkriegs Teil der Sammlung des Museums geworden. Doch bereits 1868 hat das Museum begonnen, selbst Teppiche zu sammeln. Darüber hinaus gibt es noch einen dritten Anteil an dieser wunderbar bedeutenden Teppichsammlung. Das sind Objekte, die aus dem ehemaligen Orient- bzw. Handelsmuseum 1907 mit Arthur von Scala in die Sammlung gekommen sind. 1891 fand im Gebäude der heutigen Wiener Börse die große Orient-Teppich-Ausstellung statt, zu der einer meiner Vorgänger, Alois Riegel, den Katalog verfasste. Unter den gezeigten Stücken befand sich natürlich der legendäre Wiener Jagdteppich, ähm, sowie auch der seidene Mamlukenteppich, ein besonderes ähm, Exemplar ebenfalls der habsbürgischen Sammlungen, ähm, da dieser der einzige erhaltene Teppich äh, der Mamlukenkategorie aus Seide gefertigt ist. Das Objekt, das wir hier sehen, ist ein sogenannter Vogeluschak. Er ist erst seit relativ kurzer Zeit, nämlich seit rund 50 Jahren, in der Sammlung des Wiener Mack. Er stammt aus dem Besitz des Kunsthistorikers Wilhelm von Bode und wurde in den 70er Jahren im Rahmen einer Auktion für die Sammlung erworben. Seinen Namen, Vogel Uschak, trägt er deswegen, weil es Motive auf dem Teppich gibt, die in ihrer Form Vögeln ähneln. Es handelt sich hierbei um einen weißgrundigen Teppich. Aus Nachlassinventaren wissen wir, dass sich auch in den Sammlungen der Wiener Habsburger zahlreiche weißgrundige Teppiche befanden, die allerdings heute nicht erhalten sind. Bei diesem Exponat, einem Prunkstück der safavidischen Hofkunst, handelt es sich um einen sogenannten Spiralrankenteppich mit Tieren aus der Herat-Gruppe, der höchstwahrscheinlich in Herat in der Mitte des 16. Jahrhunderts entstanden ist. Ein besonders dunkles Kapitel der Museumsgeschichte verbindet sich mit diesem Stück. In den 1920er Jahren kam es während der Weltwirtschaftskrise zu zahlreichen Veräußerungen von Prunkstücken der Sammlung. Über 40 Teppiche wurden so verkauft und fanden ihren Weg in den Handel. Das Pendant zu diesem Stück, der sogenannte Emperor's Carpet, findet sich deswegen heute im Metropolitan Museum in New York. Das Paar befand sich, wie gesagt, ursprünglich im Mack, also es stammt aus dem Besitz der Habsburger und wurde bereits 1925 getrennt und das eine Stück, das sich eben heute in New York befindet, an einen Londoner Händler verkauft. Dieser Teppich wurde dann eben 19, in den 1940er Jahren für die Sammlung des Metropolitan Museum erworben und ist neben vier weiteren ähm, ein ursprünglich als Paar erhaltenes Exponat, das eben nur mehr als Einzelstück in der Sammlung vorhanden ist. Aktuell sind unsere Teppiche leider nicht zu sehen. Wir arbeiten zurzeit an einer Neuaufstellung, die Ihnen ab 2025 zugänglich sein wird. Sollten Sie unsere Prunkstücke vermissen, darf ich Sie auf unsere Online-Sammlung sammlung.mac.at verweisen.